Bonsoir. Je suis Stéphane Champone et merci de m'avoir invité à, à, à témoigner de mon expérience de maire. On est le 7 avril 47, 2047. Ça fait bientôt 30 ans que tout ça a commencé. C'est nos 30 turbulentes. Alors, il faut remonter au début des années 20 pour, pour comprendre. Vous avez sans doute oublié, mais il y avait une grande pandémie mondiale à l'époque. Alors, ça peut paraître complètement anecdotique après tout ce qu'on a vécu, mais ça a sonné euh, la fin de l'insouciance, de la mienne en tout cas. C'est le moment où je comprends que nos villes marchent sur la tête, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est, on est assis. On avait une présidente, vous savez, cette écologiste euh, qui avait remplacé euh, par surprise le jeune sortant en, en 2020, j'ai oublié son nom. Bref. Elle est là, la force de celles qui n'ont pas envie du pouvoir, mais, mais qui assument leurs responsabilités. Et elle est arrivée à fédérer autour d'elle et des vrais enjeux de transition. Mais en vain. L'homme a besoin d'être au pied du mur pour agir. Et on avait encore plus peur de changer que du climat qui change. C'est la grande vague de 2025 qui a tout bouleversé. Il y a d'abord eu ce violent coup de vent qu'on n'avait pas vu venir. Puis les images sur nos écrans de, de la mer qui engloutit le littoral, les sirènes, le bruit des hélicoptères et, et finalement les, les bus qui rapatrient les survivants. Alors on, on a construit des camps dans les gymnases, dans les parcs, pour euh, héberger les réfugiés. Alors, il y a eu tous ces morts, bien sûr, ces centaines de victimes de, de notre insouciance. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est le regard des survivants. Le traumatisme. Et le traumatisme, il peut mener à l'effondrement, ou au rebond. Et c'est ce qui s'est passé. En 2026, pour les élections municipales, tous les sortants sont remplacés par des collectifs citoyens qui n'avaient pas d'autre programme que d'être enfin à la hauteur des enjeux. C'est à ce moment-là que je suis devenu maire, après, euh, après avoir été désigné par, euh, par le collectif. Et on s'est retroussé les manches, pas seulement les élus, les militants, les équipes de la commune, non, non, tous les citoyens, dans nos rues, dans nos maisons, dans nos immeubles, dans nos façons de consommer, dans nos façons de nous déplacer, dans nos métiers aussi, dans nos vies finalement. Alors bien sûr, il y a eu euh, des hésitations, des conflits, des erreurs aussi. Mais on fait quand même notre part. On décarbonne notre cité, on l'adapte aux nouveaux risques, on se débarrasse des énergies fossiles, on transforme nos modes de vie. On a même libéré nos rues des voitures, on a cassé le bitume, on a régénéré les sols et on a planté des arbres pour arriver à survivre aux étés si chauds. Et on s'est aperçu que, que nos rues pouvaient être des espaces de vie et de jeu. Je m'étais engagé à ne faire qu'un monde. Alors je laisse la place à d'autres. Mais je ne quitte pas le navire. Je m'engage dans l'équipe Canopée, qui est chargée de, de semer des graines partout dans la ville. Je suis l'homme qui plante des arbres. Pas pour moi, pas pour maintenant, non. Pour les autres. Et pour demain. Finalement, on a évité le pire. L'abandon de, de vastes parties du territoire. Les étés qui tuent. Les pénuries. Les violences. Et en une poignée d'années, notre ville a vécu une vraie métamorphose. Vous avez compris, je ne suis ni Stéphane Champone, ni élu local, et nous ne sommes pas encore en 2047. Je suis Sylvain Grisot, je suis urbaniste, essayiste, enseignant parfois, et je continue de me poser des questions sur ma pratique professionnelle. Mes débuts d'urbaniste, c'est... C'est dans des toilettes de bidonville de l'océan Indien. Alors, ça semble basique, mais c'est aussi une tâche vitale et, et qui rend modeste. Et puis quand je rentre, 
c'est pour participer à l'organisation de la croissance de nos villes. Et puis au recyclage de friches urbaines, jusqu'à commencer à sentir que, que quelque chose ne va pas dans, dans nos façons de fabriquer nos villes, dans ma façon d'exercer mon métier. Alors j'ai commencé une enquête auprès des faiseurs de villes pour partager leur expérience. Ça fait cinq ans déjà. Et je voudrais vous partager ce qui est devenu pour moi une certitude. Nous devons changer radicalement la façon dont nous fabriquons nos villes. Et vous allez voir, c'est aussi impératif que joyeux. En fait, on ne parle jamais de tout ça. La façon dont on fabrique nos villes. Pourtant, ça détermine l'existence d'un toit sur vos têtes, la qualité de l'air qu'on respire, et, et même le droit de nos enfants... Euh, pour nos enfants de, de marcher en sécurité dans la rue. En fait, la fabrique de la ville, elle dicte à la fois la qualité de notre vie quotidienne et notre capacité à conserver une planète habitable. Parce qu'on vit trois crises. Climat, biodiversité, ressources. Et la fabrique de la ville est au cœur des responsabilités. Et les problèmes s'accumulent. La dépendance automobile on adapte nos villes à la voiture jusqu'à les rendre invivables. Et pourtant, euh, impossible de s'en passer désormais. C'est la cause de l'étalement urbain. Est-ce que vous savez que nos villes grignotent l'équivalent de cinq stades de foot de terre agricole toutes les heures Toutes les heures. Évidemment, c'est au détriment de notre sécurité alimentaire. Et puis, si on s'étale, c'est bien pour construire des bâtiments neufs, alors on consomme des montagnes de matériaux et on produit des déchets Énormément. Le bâtiment et les travaux publics, c'est six fois plus de déchets que les ménages. Et tout ça génère des émissions de gaz à effet de serre, près de la moitié de nos émissions, qui viennent accélérer le réchauffement climatique. Et le climat le rend bien à la ville. Il rend les coûts. La ville est en première ligne par rapport à ces nouveaux périls. Inondations, canicules, tempêtes, les coûts vont être plus fréquents, plus violents, et ils vont aussi toucher des territoires qui, aujourd'hui, se croient à l'abri. En fait, on assiste au dessin d'une nouvelle géographie des risques. Ça veut dire que nos villes ont un triple rendez-vous pour 2050. Leur décarbonation, pour faire leur part, leur adaptation à un climat qui change, et l'organisation d'une nouvelle résilience, pour encaisser les chocs. Alors, je vous dois la vérité. Ceci n'est pas une transition, encore moins une transition douce. C'est un changement brutal de notre façon de fabriquer nos villes. Ça fait 50 ans que la fabrique de la ville se consacre essentiellement à son étalement et à la construction neuve. Nous devons décider collectivement de consacrer le demi-siècle qui vient à la métamorphose de nos villes. Et ne nous trompons pas, on ne peut pas tous partir vivre à la campagne. Et on n'a pas le temps de construire des villes toutes neuves. C'est très long de faire la ville. En fait, 80% de la ville de 2050 est déjà là. Elle est déjà construite. Elle est là maintenant, autour de nous. Alors le chantier est immense, mais on sait faire. On sait faire. C'est ce que j'appelle l'urbanisme circulaire. Ça commence d'abord par mieux utiliser nos bâtiments pour éviter de construire. C'est l'intensification des usages. C'est un restaurant d'entreprise qui sert l'après-midi de coworking. C'est une salle de classe qui peut servir le soir à une association pour se réunir. Ou une chambre vide chez vous qui sert à loger un étudiant. C'est aussi éviter de déconstruire. Parce qu'à chaque fois qu'on démolit un bâtiment, on perd à la fois les matériaux et tout le capital carbone qu'on y a investi. Alors, tous les bâtiments qui peuvent avoir une seconde vie doivent être transformés. C'est une halle industrielle qui, qui devient un équipement public, un immeuble de bureau qui devient logement ou, ou un parking qui devient une boutique. Et puis, il nous faut éviter d'étaler les villes. Et ça, pour ça, on peut intensifier, densifier nos villes. On peut aussi recycler, recycler des friches. C'est un supermarché qui est transformé en usine. C'est une nouvelle maison dans un jardin devenu trop grand. 
C'est euh, un immeuble de bureau sur un bout de parking. Et puis il nous faut renaturer, renaturer nos villes. On a besoin de planter, planter de nouvelles canopées dans nos villes, simplement pour mieux encaisser les chocs, les inondations comme les canicules. Et on sait faire tout ça. Rien n'était inventé. Le pays fourmille d'initiatives exemplaires. Rien n'était inventé. Mais tout reste à faire. Parce que ce n'est toujours pas le normal de la fabrique de la ville. Alors, collectivités, aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux, architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, chacun doit engager la redirection de son activité pour être à la hauteur des enjeux du siècle. Élus, professionnels, citoyens, c'est le moment de passer à l'action. Alors, il va y avoir des crises, il va y avoir des renoncements, mais aussi euh, plein de nouveaux métiers, aussi utiles que passionnants. Urbaniste des temps, ingénieur en non-construction, promoteur sur toits urbains, paysagiste du macadam, paysan des villes. Je ne sais pas si vous avez lu euh, « L'homme qui plantait des arbres », ce magnifique conte de, de Jean Giono. C'est l'histoire de cet homme qui passe des décennies à semer des forêts dans des terres inhospitalières. Et il arrive à les rendre habitables et joyeuses. Partageons son obsession, parce qu'il nous faut planter des milliers d'arbres dans nos villes pour qu'elles restent habitables et qu'elles deviennent désirables. Inspirons-nous aussi de cette histoire, parce que le récit de la métamorphose heureuse de nos villes, il est encore à écrire. Et puis prenons exemple sur cet homme qui agit, mais en regardant au-delà de son propre horizon. Pas pour lui, pas pour maintenant, mais pour les autres et pour demain. Mais cette ville qui nous permettra de passer à peu près correctement le cap du milieu du siècle, c'est aussi la ville dans laquelle on aimerait déjà vivre. C'est celle où chacun a un toit. C'est celle où les arbres ont remplacé les voitures. C'est celle où la terre et les enfants respirent. Alors faites passer ce message, aussi nécessaire que joyeux. Et demandez-vous quelles graines semer pour amorcer la métamorphose de votre maison, de votre immeuble, de votre rue, de votre quartier, de votre ville. Pas pour les autres, pas pour demain, mais pour nous et pour maintenant. Merci.